Hello students, welcome to the course of operating system. Today, we are going to start the types of operating system in that we, will, we are going to start with the first operating system based on the sequence, that is what a sequential processing or the serial processing operating system. Before this video, what we had is, we had a discussion about the how the operating systems are listed, how the operating systems are categorized. We have made a video in the last one, but after that, we have a single single video as per commitment, we are going to make a operating system on one one. Our today's topic is Serial Processing or Sequential Processing Operating System. So let's start with the Serial Processing or Sequential Processing. These two names are used as an alternative, so don't be confused. Sequential or Serial Operating System is the only name given. So let's start guys. Here, Sequential Processing, the execution of the task is performed in serial order, that is one by one. तो सीरियल सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग में जो एग्जीक्यूशन होता है एक ऑर्डर में होता है मतलब क्या कि एक के बाद एक एक पहले होगा उसके बाद दूसरा होगा तो ए वन ए टू ए थ्री ए फोर ऐसे इस सीक्वेंस में ऑर्डर में वो कहीं ना कहीं एग्जीक्यूट होने वाला है जैसे नेम उसका बोल रहा है उसके बाद अगर अगर इसको ऑल इलेबोरेट करेगा इट मीन दैट एट अ टाइम ओनली वन एक्टिविटी कैन बी परफॉर्म बाय प्रोसेसिंग एलिमेंट एंड प्रोसेसिंग ऑकर इन द ऑर्डर द टास्क इज रिसीव इसका मतलब ये है एट अ टाइम ओनली वन ही टास्क प्रोवाइड परफॉर्म हो सकती है और जिस ऑर्डर में हमने उसको रिसीव किया हुआ है अगर मान के चलो कि मैंने वन टू थ्री इस ऑर्डर में अगर उस टास्क को रिसीव किया हुआ है तो मेरा एग्जीक्यूशन भी वन टू वन टू थ्री के ही फॉर्म में कहीं ना कहीं एग्जीक्यूट होगा ऐसा नहीं कि अगर ये तीन दिए गए हैं तो पहला दो नंबर का होगा उसके बाद तीन नंबर का होगा ऐसा नहीं होगा रिसीव इन विच ऑर्डर दैट इन दैट फैशन ओनली इट इज गोइंग टू बी ऑपरेटेड ओके and if you go with the more elaboration of this one guys so this is a diagram showing the program then cpu or the cpu task one is going to be occurred then result going to be generated then another program will come okay then another task that will be another task and then cpu perform another result will be generated in this sequence all the operating all the process can be done so on the basis of this nature guys in this operating system we have said that in fifo manner that is first in first out jo sabse pehle aayega aur sabse pehle bahar niklega that is fifo manner so that other किसी की प्रायोरिटी नहीं चलेगी किसी के इंटरव्यू पे कोई सबमिट नहीं होगा अगर ये प्रोग्राम नाउ हियर प्रोग्रामर इन प्रोग्रामर्स इंटरेक्ट डायरेक्टली विद द कंप्यूटर हार्डवेयर दैट इज नोट ऑपरेटिंग सिस्टम ये जो ऑपरेटिंग ये जो हमारे पास जो कैटेगरी है ऑपरेटिंग सिस्टम की जो बोलते हैं जनरली इसमें डायरेक्टली नो ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा बोल सकते हैं हम यहां पर जहां पर यूजर uh, एक प्रोग्रामर हार्डवेयर के साथ डील कर रहा है मतलब क्या कि हार्डवेयर के लिए एक प्रोग्राम लिख रहा है और सबमिट कर रहा है ऐसी एक बात हो गई Apart from this, the program is a machine code is loaded with the I/O device like a card reader. Then the operation is performed. Its working will be seen. After execution of one task, the user needs to insert the next task to processing element. That is no automatic processing. So the four parts we can't make a bunch. Not possible. Automatic processing will not be done. After one, 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 जनरली पंच कार्ड होते हैं हमारे पास ऐसे कुछ एक शीट रहेंगी एक शीट है यहाँ पर कुछ डॉट डॉट इनविजिबल इंक मार्क किए जाएंगे और यहाँ पे लाइट का यूज करके या कुछ शुद्ध करके इसमें से लाइट पास होंगे और उसमें जीरो और वन के पास में जिसमें से पास होगी मान के चले जीरो जिसमें से पास नहीं हुआ मान के चले वो वन ओके ऐसे कुछ सीनारियों में उसके कुछ पंच कार्ड बनते थे और जो की एक इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो बोलते जिसमें पंच होल किए जाते थे और ये पास किए जाते थे तो मेनली वर्किंग इज वॉट पंच कार्ड आर यूज फॉर दिस पर्पज इन दिस All the jobs. Jobs का मतलब यही यहाँ पर यह होता है कि प्रोग्राम प्लस आईओ डेटा और इनपुट आउटपुट डेटा प्लस कंट्रोल कंट्रोल इंस्ट्रक्शन आर फर्स्टली प्रिपेयर एंड स्टोर्ड ऑन द कार्ड देन आफ्टर दैट द कार्ड विल बी एंटर इन द सिस्टम एंड आफ्टर दैट ऑल द इंस्ट्रक्शन विल बी एग्जीक्यूटेड वन बाय वन बट द मेन प्रॉब्लम इन दैट द यूजर डजेंट इंटरेक्ट विद ऑपरेटिंग सिस्टम डायरेक्टली बिकॉज देर इज अ नो ऑपरेटिंग सिस्टम वी आर सबमिटिंग द टास्क ऑन द बेस ऑफ पंच कार्ड वाइल इट इज वर्किंग ऑन While he is working on the system, it means the user can't be able to enter enter the data for the execution. मतलब एक बार submit कर दिया गया है तो उसके बाद interaction नहीं हो पाएगा. Operating system यहाँ पर अगर जो control system जो यहाँ पर है, एक बार हमने punch card को fit कर दिया, there is what you ultimately हो गया. उसमें कोई भी manual intervention नहीं हो सकता है. Now उसके बाद यहाँ पर examples अगर उसके देखते हैं तो Windows 98, Windows 95 are examples of this operating system. Which do the serial processing और यहाँ पे जो platform जो available है Pentium 3, Pentium 4 के machines जो थे ये serial computer के machines जो हमारे पास available थे ये इससे आपको समझ आएगा कि sequential operating system कैसे work करती है तो मैं थोड़ा सा एक cartoon देखना चाहता हूँ यहाँ पर देखिए sequential processing में यहाँ पर एक cashier बैठा होगा 
और उसमें दो क्यू मेंटेन किया हुआ है एक क्यू वन क्यू टू यहाँ से एक एक को उसको काम करेंगे मतलब इसमें से एक और इसमें से एक लेंगे ये होती है सिक्वेंसियल प्रोसेसिंग आई अगर पैरल प्रोसेसिंग की बात करते थे यहाँ पर देखो सेपरेट क्यू के लिए सेपरेट वॉट वी कैन सी द कैशियर्स आर होल्डेड यहाँ पर ये कैशियर जो है ये सारे क्यू को मेंटेन करेंगे उसके बाद ये कहीं ना कहीं इस पेंट को मेंटेन करेंगे तो ऑब्वियसली इरिस्पेक्टिव दिस वन दिस इनर इज बेटर वन तो सिक्वेंसियल को हमारे पास कहीं ना कहीं कुछ ड्रॉबैक्स है ड्रॉबैक देखिए ड्रॉबैक नंबर वन सेटअप टाइम इज हाई बिकॉज इट इज हार्डवेयर डिपेंडेंट वी नीड वी नीड टू डू प्रोग्रामिंग ऑन द हार्डवेयर देन इट कैन बी परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क एज पर द सिस्टम प्रोग्राम दैट इज ड्राइव प्रोसेस मतलब ये जो प्रकार का हार्डवेयर हमारे पास अवेलेबल है उसी प्रकार की हमें प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी और ये हम डिपेंडेंट है हम उसमें मॉडिफिकेशन या ऐसे कुछ चीजें नहीं कर सकते बिकॉज हार्डवेयर सपोर्ट नहीं कर रहा तो हम ज्यादा कई चीजें मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते तो इसके लिए सेटअप टाइम इज हाई सेटअप टाइम हमारे पास हाई है सेकंड है लोडिंग टाइम इज ऑल्सो लार्ज मतलब पहली बार हम लोड करना चाहेंगे किसी प्रोग्राम को तो उसको रीड करने के बाद उसको एनालिस करने के लिए टाइम भी ज्यादा लगेगा तो ये भी हमारे पास ड्रॉबैक अवेलेबल है उसके पास दिस लेस रिसोर्स यूटिलाइजेशन एंड टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी मतलब हमारे पास जो हार्डवेयर अवेलेबल है उसकी कैपेसिटी भी कम है लेकिन उसको कैपेसिटी को भी हम ज्यादा यूज करें क्यों नहीं कर रहे क्योंकि मैनुअल इंटरवेंशन नहीं है ऑटोमेटिक प्रोसेस नहीं है एक बार एक प्रोसेस दे दी तो हंड्रेड परसेंट का टास्क हंड्रेड परसेंट का सीपी हमारे पास अवेलेबल है और छोटा सा हम हमने अगर काम दे दिया तो उसका पूरा का पूरा यूटिलाइजेशन नहीं होगा गाइस तो लेस रिसोर्स यूटिलाइजेशन हम यहाँ पे बोल सकते हैं अपार्ट फ्रॉम दिस रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैन नॉट बी इम्प्रूव इवन विथ मेनी प्रोसेसर्स जो प्रोसेस अवेलेबल है जिसमें रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम यहाँ पे इम्प्रूव नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर कोई भी इंट्रेक्शन का यहाँ पर हमारे पास चांस नहीं है बट हाउ एवर देर इज वन एडवांटेज गाइज ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑपरिंग सिस्टम समटाइम सिक्वेंसियल प्रोसेसिंग इज फास्टर देन पैरल for the parallel needs to get uh, to uh, gather all the parallelized data in, into one where it is not needed on the sequencer so ek worst is yahan pe exceptions available hai but is case mein kahin na kahin serial operating system bahut hi advantage ho sakte hai lekin ye rare task hai nowadays no one is no one is going to prefer this particular that is very less people or i can say null people are going to be um, prefer to this particular operating system guys so i hope दिस ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आपको थोड़ा समझा होगा इसके बाद का जो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास है जिसको हम पढ़ने वाले हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का जिसमें इसके जो ओवरकम्स है वो कैसे ओवरकम्स और ड्रॉबैक्स है उसको कैसे ओवरकम किया गया है इसकी इसके बारे में हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे थैंक यू थैंक यू